നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെബിഷ്യവ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസും ഉണ്ട് അത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എയുടെ കൂടത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനായിട്ടും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും സോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു ഫിഗറാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ട മെക്കാനിസത്തിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മെക്കാനിസത്തിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു മെതേഡിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പം അതാണ് ഈ ഷെവിഷേ സ്പേസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെക്കാനിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈ അതായത് ഫോളോവറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വൈ ഇൻപുട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് ലിങ്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് വൈ വണ്ണിലായിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് എക്സ് ടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് വൈ ടുവിലായിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് എക്സ് ത്രീയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് വൈ ത്രീയിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഫംഗ്ഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷെവിഷ് സ്പേസിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ ഡയമെൻഡ്സ് ഓഫ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ എ മെക്കാനിസം വെർ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് ടു എ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് മൂവ്സ് ബൈ എക്സ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് മൂവ്സ് ബൈ വൈ അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലിങ്കിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്കിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എക്സ് ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് എക്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് വൈ എ മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ മെക്കാനിസത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ആ ഫോർവാർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ വേരിയസ് ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് പൊസിഷനുകൾക്ക് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് സെറ്റർ അപ് ടു എക്സ് എൻ വരെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് പൊസിഷനുകൾക്ക് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എക്സ് സെറ്റർ വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവയെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പോയിൻറ്റുകൾ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എക്സിന് എക്സ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് വൈ സീറോ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സിന് എക്സ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് വൈ വൺ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ് ടു എക്സിന് എക്സ് എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് വൈ എൻ കിട്ടും സോ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വൈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് സീറോയ്ക്ക് എക്സ് സീറോയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സീറോ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അതാ ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും എക്സിന് എക്സ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് വൈ വൺ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും എക്സിന് എക്സ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് വൈ ടു കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഈ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ ഈ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ അപ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് വരെ കിട്ടും അപ്പം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തൊരു
അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കേർവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് പ്രോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് കിട്ടുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഇതാണ് കേർവ് ഡോട്ടഡ് ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേർവ് സോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിസം ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ കേറുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാത്ത് ഇതാണ് ആ മെക്കാനിസം പോവേണ്ട പാത്ത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അല്ലെ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു അതെല്ലാം വെച്ച് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാത്ത് ഇതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ മെക്കാനിസം കടന്നു പോകുന്ന പാത്താണ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആ കേർവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിസം സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ കേർവും കേർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിസവും ചില പോയിന്റുകളിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പി വൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പി ടു എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പി ത്രീ എന്ന് വിളിക്കും സോ ഈ പോയിന്റുകളെയാണ് പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദ പോയിന്റ്സ് വേർ ദ മെക്കാനിസം സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് സോ ഈ പോയിന്റുകളിൽ നമ്മളുടെ ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ കേറും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മെക്കാനിസവും പരസ്പരം എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും നമ്മളുടെ ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ കേർവിലും ഉള്ളതാണ് കേർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിസത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് ആ പോയിന്റുകളിലൂടെ നമ്മൾ മെക്കാനിസം മൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിനെയാണ് പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കേറുകളും പരസ്പരം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഈ പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രിസിഷൻ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് പോയിന്റ്സ് വിൽ വേരി ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു സിക്സ് മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ ഈ നമ്പറുകൾ വേരി ചെയ്യാം ഈ നമ്പറുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രിസിഷൻ പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടും ഇനി അറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് അതർ ദാൻ പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് The mechanism generated curve and the desired function curve do not take any and are deviating by a certain amount of error. That is, this point is all the same as the other point. This is the same as the other point. This is the same as the two point. This is the same as the other point. This is the desired function curve. This is the curve generated by the mechanism. This is the same as the other point. ഇടയ്ക്കുള്ള നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് ഇനി ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ കേർവ് ഒരു വഴി പോകുന്നു കേർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിസം വേറൊരു വഴി പോകുന്നു ഇവ പരസ്പരം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വേരിയേഷനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയല്ല അത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വഴി പോകാൻ മെക്കാനിസം പോയത് ഈ വഴി സ്ട്രക്ചറൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വഴി പോകാൻ മെക്കാനിസം പോയത് ഈ വഴി അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എഹർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രിസിഷൻ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ എറർ കുറയ്ക്കുക ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് മാക്സിമം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ എറർ തീരെ കുറവായിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ആറിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇനി മൂന്നിന് താഴേക്ക് വന്നാൽ എപ്പോഴും പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ എടുക്കാവുള്ളൂ ആറിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടും ഇനി
നമ്മള് ഈ പ്രിസിഷൻ പോയിന്റുകൾ സ്ട്രക്ചറൽ എറർ ഇതൊക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡുകളിലെല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താ ദ പോയിന്റ്സ് വേർ ദ മെക്കാനിക്സ് ദാറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോൺ എസ് പ്രൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് സോ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോട്ടായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തോളാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പ്രിസിഷൻ പോയിന്റിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് സ്പേസിംഗ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് ഇത് എന്നോട് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന് ഇതുപോലെ ഒരു തവണ വാട്ട് ആർ സ്പേസിംഗ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അപ്പം ഈ സ്പേസിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് പ്രിസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഷെവ് ഷെവ് സ്പേസിംഗ് മാധ്യമത്തിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് അപ്പം ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഷെവ്ഷെ സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണാതെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാതെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അത് കാണാതെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എപ്പോഴാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും സോ ഫസ്റ്റ് ജേത്ത് പ്രസിഷൻ പോയിന്റ് എക്സ് ജെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ആർ കോസ് ഓഫ് ടു ജെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു എൻ സ്പേ സ്പേസിംഗ് മെതറിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ പാരാമീറ്ററും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ അതായത് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ പ്ലസ് എക്സ് എഫ് വൈ ടു എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ആയ എക്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ആയ എക്സിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ സോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എക്സ് എഫ് ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എഫ് മൈനസ് എക്സ് ഐ ബൈ ടു സോ എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ സോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല എക്സ് ബാർ എന്താണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് എക്സ് എഫ് ബൈ ടു ആർ എന്താണ് എക്സ് എഫ് മൈനസ് എക്സ് ഐ ബൈ ടു എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ അപ്പം ഇത് ഇക്വേഷൻസും ഇത് ഈ വാല്യൂസും കാണാൻ പഠിക്കുക തീർന്നില്ല ഇനി ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട് എക്സ് ഐ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ എക്സ് എഫ് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ അടുത്തത് എൻ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രസിഷൻ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറസി പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഏത് രീതിയിലും വരാം ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം സ്പേസിംഗ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ജേത്ത് പ്രസിഷൻ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ജയുടെ വാല്യൂ വൺ ടു എൻ വരെ വേരി ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിലെ എക്സ് വൺ തൊട്ട് എക്സ് എൻ വരെയും വൈ വൺ തൊട്ട് വൈ എൻ വരെയുമുള്ള വാല്യൂസ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് ഒരു ഒരു ഫോർ വാർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഫിഗർ ആ മനസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാണുവാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻപുട്ട് ലിങ്കിന്റെ പല പൊസിഷനു
is equal to kx that is equal to theta j minus theta i by xj minus x out. This is the third one. Theta is equal numerator is theta is denominator is x. Okay. Now, f minus i is numerator and denominator. Now, theta numerator is denominator is x. Now, f minus i is j minus i. Okay. Now, kx is denominator is denominator. K is the suffix. And now the equation is theta is 5 5f minus 5i. X is the y. So, numerator 5, denominator 5. That is equal to ky. Same. Here is the theta is 5 theta is 5. X is the y. So, theta j minus, sorry, 5j minus 5i by yj minus yi. So, denominator load of y is k to suffix y. We can use this equation. So, we can use this technique. If you don't have a question, we can use this derivation. We can use problem. We can use problem. We can use this equation. So, we can use kx, ky, and we can use shape factor. We problem. We can use the name of the name of the name of the Theta f in the final value, final value of input crank angle. The other crank in the angle, crank in the position on the theta represent. So theta f in the final value of crank angle, input crank angle. Theta i in the initial value of crank angle. Phi f in the final value of output crank angle. Phi i in the initial value of output crank angle. This is the same thing. This is the same Representation and end the anitpa parane parameter and end the ana and all the representation. My question would clear our meditator. The oro side will agree not a very little either ana ningle day and their subject delay a two lengthy at all a problem. Pache to go to choose it in the e problem. If the part of the equations are gonna but change and so come out to see on the look or to some and go to the letter come length the code along other matri problem than a proper problem. So you would know it in here. इधर इनपुट क्राइंग अलग लिंग इनपुट लिंग इन्दे फर्स्ट पोजीशन आना गुड़ तरीके में इनपुट लिंग के ए बी वन आदि इन्दे फर्स्ट पोजीशन है एक्स आई यो जो नाना रफ्लेसिंग इन्दे करस्पोंडिंग एंगल थीटा आई इधर इनपुट क्राइंग इन्दे फाइनल पोजीशन ए बी टू सो आदि ने एक्स ऑफ अन्ना वाली ना पॉइंट ऑफ़ व्यू इच्छा ना रफ्रेसिंग दे दी कि ना द करस्पोंडिंग एंगल थीटा एफ सिमिलरली उड़े आउटपुट लिंगी ले को वेरिंबो आउटपुट लिंगी इंडे इनिशियल पोजीशन अन्ना वाली ना द बी सी वन अधिन रफ्रेसिंग दे दी कि ना द वाई ए अन्ना वाली ना पॉइंट ऑफ़ व्यू इच्छा ना एंगल Final angle, the final position and the DC2. We are representing the YF and the point to one. So, corresponding angle and the phi F. So, horizontal and phi F. Now, so, corresponding variable. Endaan, endaan, nanti kau mana sila apa maintain. Orang itu four bar macam ni setelah, orang itu x i endaan baru ni niyal input variable ana, ada ni initial value ana, x f endaan baru ni input variable ni final value ana, y i endaan baru ni ni niyal output link ni initial value ana, y f endaan baru ni output link ni final value ana, theta i endaan baru ni niyal input crank angle ni initial value ana. Theta f nu orang ni ni ala input kerangka angle ni final value ana phi a nu orang ni ni ala output link ni de ini initial angle ana phi f nu orang ni ni ala output link ni de final angle ana so ini tu ke mana arah ni dikian mana sila ke wakannya main di matra ana e figure okay ini ini tu nu arah ni lengkel podo e equation gana ada beri kiri ah orang orang problem enggan ada cegi nu enggan orang lada prosedur gana ada arah ni dikian jadi ni ni ala semua problem Sebisanya spacing ini, semua problem suka main tu solve ya betul. Kalau itu ceri kita pernah ni, ni, itu untuk manusia ini lengan problem equation kan ada, beri cek prosedur manusia kita cakap solve itu boleh. Suka itu patut pandang tu mark itu.